ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും സുഖമാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നും കുറേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഗറിൽ മുകളിൽ നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തതിൽ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ നാല് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മുൻപ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുറെ ഒരു ഐഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം നാല് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതല്ല നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലല്ല വരിക അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അഡീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദൻസർ ഈസ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തേക്ക് പോകാം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അഡീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ നമുക്ക് കിട്ടാനിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇരുപത് ഉണ്ട് സോ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റൊരു ഫിഗറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തത ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ഫിഗറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ വായിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് അകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് താഴെ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് അകത്ത് പന്ത്രണ്ട് താഴെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനേഴ് അകത്ത് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് താഴെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തോ ഒരു ബന്ധം വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് അഡീഷൻ കൊടുത്താൽ ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് അഡീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതും പതിനേഴും കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ആങ്കിളിലല്ല പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ കുറച്ച് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നോക്കാം ട്വന്റി നയനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ടു വൺ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ അഡീഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുത്തു കൂട്ടിക്കോ കൂട്ടലും കുറക്കലും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ നോക്കാം സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇനി അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം യെസ് ഓപ്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം കൊടുത്തു നാലെണ്ണം ഉള്ളിലുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി നാല് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ് എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നും നാലും മൂന്ന് ഒൻപത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിക്കാം വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ടെൻ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഡയഗ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എട്ട് പതിനാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഡയഗ്രങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഫിഗറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വേഗം വേഗം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഇവിടെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് കിട്ടും പതിമൂന്ന് പതിനാലില്ല ഒരു സിമ്പിളായ മെത്തേഡിലൂടെ നോക്കി പതിനാലും അഞ്ചും പത്തൊൻപത് ഈ ഒരു എട്ടിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ പത്തൊൻപത് കിട്ടും അത് ഇതിൽ ആൻസർ ഉണ്ടോ നോക്കുക എട്ടിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും അപ്പം ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മുപ്പത് പത്ത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ പത്ത് കിട്ടി മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് കിട്ടും ആൻസറിൽ ഇരുപതെട്ട് ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പത്തൊൻപത് ഇവിടെ നോക്കിയേ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ വരാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എട്ടിനോട് കൂടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആ അടുത്തത് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താ പതിനേഴിനോട് പ്ലസ് ഫൈവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വരിക ഇരുപത്തിരണ്ട് ആൻസർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് ഒൻപത് നാല് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് ചെയ്തു പതിനാറിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്തു സോറി ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്തു ഒൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തു അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അങ്ങനെ റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു രീതി കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ക്വയറാണ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വൺ വൺ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഇപ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ രീതികളിലൂടെ നമുക്കുള്ള രീതികളിലൂടെ ഒക്കെ സോൾവിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവിങ് നടത്താൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി എഫ് ജെ ഒ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ വി യു ടി ഡബ്ല്യു ഇതൊരു അൽഫ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു അടിച്ചാൽ സി കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി സി രണ്ടാമത്തതാണല്ലോ സി ഡി ഇ എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ജി എച്ച് ഐ ജെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ഒ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് അടിച്ചു നോക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു സോ ദാൻസർ ഈസ് യു ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായ രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണെന്ന് വി